హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు వారేవా మనం ప్రెగ్నెన్స్ కోసం రెసిపీస్ చేస్తున్నాము ఈరోజు కూడా ఒక మంచి రెసిపీ చేయబోతున్నాం అయితే ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఆకలి ఎక్కువగా వేస్తుంది సో ఎక్కువ ఫుడ్ తింటాం కాబట్టి కొంచెం షుగర్ లెవెల్ తక్కువ ఉన్న ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచిది అందుకే వెయిట్ని మేనేజ్ చేస్తూ మనం తినాలనుకున్నది తినడానికి టేస్టీగా ఉండే ఫుడ్ ఈరోజు మనం చేస్తున్నాం అది మిల్లెట్స్తో మనకి సద్దలు దొరుకుతాయి కదండి చిరుధాన్యాలు అంటారు కదా సద్దలని ఒక ఏడు ఎనిమిది గంటలు నానబెట్టిన తర్వాత వాటిని బాయిల్ చేసి వేసుకోవాలి సద్దలు ఉడకడానికి ఒక కప్పు సద్దలకి నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి ఎక్కువ నీళ్లు పడతాయి అలాగే పదిహేను విజులు పెట్టుకుంటే ఇలా చక్కగా ఉడుకుతాయి అనమాట సో ఈరోజు మనం సద్దలతో పొంగల్ చేస్తున్నాం పొంగల్కి ఎప్పుడైనా సరే నెయ్యి వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది నూనెలో ఎన్ని క్యాలరీస్ ఉంటాయో నెయ్యిలో కూడా అన్ని క్యాలరీస్ ఉంటాయి కాబట్టి నూనెని అవాయిడ్ చేసి నెయ్యి బటర్ వాడుకుంటే మంచిది కొంచెం నెయ్యి కరిగిన తర్వాత జీలకర్ర కాస్త మిరియాలు జీడిపప్పు సో కొంచెం అల్లం అల్లం కొంచెం వేగాక ఆ మంచి సువాసన వస్తుంది కాస్తంత కరివేపాకు కొంచెం కారం కావాలనుకుంటే ఎక్కువ పచ్చిమిర్చి లేదు నార్మల్గా అంటే మీ రుచికి సరిపడా వేసుకుంటే సరిపోతుంది పచ్చిమిర్చి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఒక కప్పు పెసరపప్పు ఇందులో నుండి వాటర్ తీసేసి పెసరపప్పుని కూడా ఆల్రెడీ నేను ఒక రెండు గంటల ముందు నానబెట్టాను కాబట్టి చక్కగా తొందరగా వేగిపోతుంది పెసరపప్పు సద్దలు నానబెట్టిన నీళ్లు పోసుకుంటే మంచిది చాలాసేపు పప్పు అంతా నానబెట్టి ఉంది కదా ఆ నీళ్లే ఇందులో వేస్తున్నాం ఇప్పుడు కూడా పప్పుని నానబెట్టిన నీళ్లు పడేయకుండా ఆ నీళ్లతోనే పప్పుని కొంచెం ఉడకబెట్టుకుంటే బాగుంటుంది పెసరపప్పు ఎంత వేస్తున్నామో అంతే సజ్జలు సజ్జలు కూడా ఇందులో వేసి కలిపేసిన తర్వాత మనం తీసుకున్న ఈ సజ్జలకి పెసరపప్పుకి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి సజ్జలు ఆల్రెడీ ముందే ఉడకబెట్టాం కాబట్టి ఎక్కువసేపు బాయిల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పెసరపప్పు కూడా చాలా సాఫ్ట్గా అయిపోయింది చూడండి సో సజ్జలు కూడా వేసిన తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టేసామనుకోండి మనం వేసిన అల్లం పచ్చిమిర్చి మిరియాల ఫ్లేవర్స్ అన్నీ సజ్జలకు పట్టుకొని చాలా చాలా యమ్మిగా ఉంటుంది సజ్జల పొంగల్ని రెడీ అయిపోయింది ఒక్కసారి మూత తీసేసి ఆహా ఏమన్నా అరోమనా అస్సలు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటే కనుక డయాబెటీస్ ఉంది అనుకునే వాళ్ళకి నైట్ టైం వాళ్ళకి మనం రైస్ ఇవ్వం కదండి రోజు చపాతీ ఇవ్వడం కూడా నిజంగా బోరే సో ఇలాంటి మంచి రెసిపీస్ చేసి పెట్టండి ప్రెగ్నెన్స్ అయితే కంపల్సరిగా ఒక్కసారి అన్న ట్రై చేయండి మీరు ట్రై చేస్తే కనుక మీకు డెఫినెట్గా టేస్ట్ నచ్చుతుంది చాలా చాలా హెల్దీ ప్రెగ్నెన్స్ కొత్తిమీర ఎక్కువగా తీసుకోండి కొత్తిమీర ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల హిమోగ్లోబిన్ ఏమైనా తక్కువగా ఉంటే కనుక సెట్ అయిపోతుంది సో పై నుండి కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటే చూడ్డానికి బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ సజ్జల పొంగల్ రెడీ అయిపోయింది మరి టేస్ట్ చూద్దామా నాకైతే పొంగల్లో మిరియాలు మధ్యలో వచ్చాయి అనుకోండి గొంత అంతా ఘాటుగా అయిపోతుంది కాబట్టి నేను మిరియాలు రాకుండా తింటాను మరి అది మీ ఇష్టం అబ్బా ఎంత బాగుందో దీని పక్కన ఒక జ్యూస్ అయినా సరే లేదా మంచి వేడి వేడి గ్లాస్ పాలైనా తాగండి చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా సజ్జల పొంగలి తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా చాలా హెల్దీ అండి మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే టేక్ కేర్ బాయ్